ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുനർപരിശോധനാ ഹർജികളടക്കം എപ്പോൾ പരിഗണിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാതെ സുപ്രീംകോടതി ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര അവധി കഴിഞ്ഞു വന്ന ശേഷം തീയതി നിശ്ചയിക്കുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അറിയിച്ചു ഇന്ദു മൽഹോത്ര ജനുവരി മുപ്പത് വരെ അവധിയിലാണെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു ഫെബ്രുവരി എട്ടിന് ഹർജികൾ പരിഗണനയ്ക്ക് വരുമോ എന്നതും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയില്ല ഫെബ്രുവരി എട്ടിന് കോടതി ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചേക്കുമെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് താക്കീതുമായി ഹൈക്കോടതി കണക്കുകളിൽ കൃത്യത വേണമെന്നും കാര്യങ്ങൾ സുതാര്യമായിരിക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു കെ എസ് ആർ ടി സി ആരെയാണ് പേടിക്കുന്നതെന്നും ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചു എം പാനൽ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതിയുടെ പരാമർശം എം പാനലുകാരെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടും കെ എസ് ആർ ടി സി സുഗമമായി ഓടുന്നില്ലേയെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു റെക്കോർഡ് കളക്ഷൻ വരെ ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ മറുപടി ഒരു ബസിന് അഞ്ച് കണ്ടക്ടർമാരെന്ന അനുപാതത്തിൽ ജീവനക്കാർ ഉണ്ടെന്നും കെ എസ് ആർ ടി സി കോടതി അറിയിച്ചു മതവിശ്വാസം ചൂഷണം ചെയ്ത് കോടികൾ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ഹീര ഗ്രൂപ്പ് ഉടമ നൌഹീറ ഷെയ്ഖ് ഓൺലൈൻ വഴിയും നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു വന്ന പോലീസ് കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറാൻ ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓൺലൈൻ വഴിയും പണം സ്വീകരിച്ചതിനാൽ നിക്ഷേപകർക്ക് എത്ര തുക നഷ്ടം സംഭവിച്ചുവെന്നത് പ്രവചിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബാങ്ക് വഴി നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ചവർ മാത്രമാണ് നിലവിൽ പരാതിയുമായി മുന്നോട്ടെത്തിയത് പലരും മാനഹാനി ഭയന്നും പരാതിയുമായി വരുന്നില്ലെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ അട്ടിമറി നടന്ന ഹാക്കറുടെ ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഡൽഹി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ഇ വി എമ്മുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്തെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പോലീസിനെ സമീപിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ജേർണലിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച ഹാക്കത്തോൺ എന്ന പരിപാടിക്കിടെയാണ് സയ്യിദ് ഷുജ എന്നയാൾ വിവാദ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത് ഇംഗ്ലണ്ട് ലയൺസ് ഇന്ത്യ എ ഏകദിന മത്സരങ്ങൾക്ക് ബുധനാഴ്ച തുടക്കം കുറിക്കും പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം ബുധനാഴ്ച കാര്യവട്ടം സ്പോർട്സ് ഹബിൽ നടക്കും കാണികൾക്ക് പ്രവേശനം സൗജന്യമായിരിക്കുമെന്ന് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചു മത്സരം കാണാൻ എത്തുന്നവർക്ക് ഒന്നാം നമ്പർ ഗേറ്റിലൂടെ സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാം എ ബി എന്നീ സെക്ടറുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം മത്സരങ്ങൾ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ആരംഭിക്കും തത്സമയ സംപ്രേഷണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് തീയതികളിലാണ് മറ്റു നാല് ഏകദിനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്